आलोचना चेस्ट कर शब्देंट मन हाँ गतकाल परीक्षा जेंडार मना ग्लुम शब्द नाम <laughs> बाचाल एक लोकटा कैमन धरन बाचाल 
এটার সাথে যদি আমি তা লাগাই দিতাম বা চলতা মানে বেশি কথা বলার প্রবণতা তখন কিন্তু নাউন হয়ে যেত অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হয়ে যেত গ্লুমি অর্থ বিষণ্ন এখন বলো হিসাব লজিক মিলছে কিনা যে আবু বলেছিলেন গ্লুম অ্যাডজেকটিভ তিনি বলেন এখন গ্লুম অ্যাডজেকটিভ নাকি গ্লুমি অ্যাডজেকটিভ আর যদি আমি নাম বুঝাই সুন্দর সুন্দর অবস্থাটার নাম কি কে বলতে পারেন अवस्था बोझा सुंदर सुंदरता पूर्ण सुंदरता जार मध्य आला सुंदर ब्यूटिफुल আমরা গ্লুম শব্দটা আগে কোনো কিছু নাই ইম্পর্টেন্ট আছে তো গ্লুমের আগে একটা ওয়ার্ড আছে জেনোসাইড আমি দিতে চাই ইম্পর্টেন্ট जहिर পৃথিবীতে আচ্ছা দেখো কি বোঝাচ্ছে এখানে লাস্ট এ সাইড থাকলে সাইড একটা সাফিক্স যার অর্থ হচ্ছে হত্যা এখন তুমি যদি এরা জেনোর মধ্যে লাগাও জেনো মানে হচ্ছে গণ জেনো সাইড মানে জনহত্যা গণহত্যা একটা জাতিগত বিলোপ সাধন এটাকে গণহত্যা বলা হয় যেমন ধরো রোহিঙ্গারা যেটা করেছিল রোহিঙ্গাদেরকে যা করা হয়েছিল মগ মগরা কি করলো রোহিঙ্গাদেরকে জাতিগত ভাবে হত্যা করে ফেলে এই জাতিটাকে আমরা রাখবো না নিশ্চিন্ন করে দেবো পৃথিবীর বুকে পঁচিশে মার্চ কালরাত্রিতে আমাদেরকে জাতিগত ভাবে ধ্বংস করিতে চেয়েছিল 
বড় বড় হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী ও যারা বলেছে আমরাই দেশের মানুষ চাই না দেশের মাটি চাই হোমিসাইড মানে হচ্ছে হোমো মানে হোমোসেপিয়ান্স হোমো মানে কি মানুষ তাই না তাহলে হোমোর লাস্ট এর ওটা আই হয়ে গেছে হোমিসাইড হয়ে গেছে এই হোমিসাইড মানে হচ্ছে মানুষ হত্যা নরহত্যা তাহলে বলো এই নরহত্যার গণহত্যার মধ্যে পার্থক্য আছে নাকি নাই আছে আছে কোনটা বেশি ভয়ঙ্কর জেনোসাইড यस জেনোসাইড হচ্ছে গণহত্যা এটা বেশি ভয়ঙ্কর আচ্ছা সুইসাইড অর্থ কি নিজেকে হত্যা সহত্যা আত্মহত্যা তারপর পেস্টিসাইড মানে কি পেস্ট কি জানি কীট পতঙ্গ কীট নাশক মানে কীট কি হত্যা তাই না হারবিসাইড মানে কি হারব অর্থ কি স্যার গুলমো টাইপের ত্রিন গুলমো না ত্রিন ত্রিন সরি স্যার গুলমো ইংরেজি শ্রাপ আর হারব অর্থ হচ্ছে ত্রিন ত্রিন হত্যা মানে আগাছা হত্যা কি ত্রিন বলতে তার ত্রিন তো কি হত্যা করে না আগাছা দমনকারী হারবিসাইড আগাছা নাশক ঠিক আছে বাসতে পেরেছো জি রাজশাহী তারপর চাপাই নবাবগঞ্জের কেউ আছো নাকি তোমরা বলো না পাইসতে পেরেছো পাইসতে পেরেছো বলো কি না जेनोसाइडा जन मत नई व्याख्याम घर मध्य तुम ढुके राग उठसे तुम सब भांगे फिलला डाइनिंग टेबिल उल्टे फिलला टीवी ढिल मेरे भेजे फिलला मेसाकार हत्या होते हत्या एक प्रकार मेसाकार আর ঘরের জিনিসপত্র মহিলারা রাগ করলে যে ডেক ডেকটি ঢিল মারে জামাইয়ের উপরে এটাও এক প্রকার মেসাকার আর জামাইরা যে রাগ করলে টিভি ভাঙে ফেলে এটাও আরেক প্রকার মেসাকার আচ্ছা গ্লুম অর্থ বিষণ্নতা স্যাডনেস ডার্কনেস ডার্কনেসটা আসলে এক্স্যাক্টলি প্রাইমারি সিনোনিম না সেকেন্ডারি সিনোনিম থাক কষ্ট করে যখন লেগসে থাক না ডিলিট করি হ্যাপিনেস ব্রাইটনেস ব্রাইটনেস এর বিপরীত ডার্ক প্রেসার मानी चोक झलसानो 
গ্লিটারিং একটা লাইট দেখে তোমার চোখ যদি ঝলসে যায় তুমি চোখে যদি কিচ্ছু না দেখো অন্ধকার দেখো চোখে সরষে ফুল দেখো এটাকে বলা হয় ডাজলিং এই অর্থে কানা শব্দটা সঠিক ডাজেল অর্থ কানা এটা দিলে তুমি সঠিক বলতে পারো বাট মূলত ডাজলিং শব্দটা হচ্ছে কি চকচকে একদম অত্যন্ত আলো ঝলকানি আলো এটা হচ্ছে ডাজলিং আর গ্লিটারিং অর্থ কি মিট মিট করা গ্লিটারিং আর ডাজলিং এর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে ঝলসানো থাকতেই হবে অনেক আলো থাকতে হবে সূর্যের আলো যেমন ঝলসানো আলো যখন ওই যে কি বলে মিস্ত্রিরা ওয়ার্কশপ এ যখন ঝালাই করে তখন যে প্রচন্ড আলো উৎপন্ন হয় সেটা ডাজলিং লাইট কিন্তু গ্লিটারিং শব্দটা মানে হচ্ছে কি জানো করা তারা যেরকম ভাবে জ্বলে আলো অনেক উজ্জ্বল হইতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই বাট আলো একবার জ্বলতে হবে আর একবার নিপতে হবে এটাকে বলা হয় গ্লিটারিং ইভেন আমি আলোর ক্ষেত্রে ছাড়া যদি আমি বলি চোখ দিয়ে বলি গ্লিটারিং আইস হার গ্লিটারিং আইস আর্ন মাই মাইন্ড নায়িকার মিটমিট করা চোখ আমার হৃদয় জয় করে নিল চোখ কিরকম করে না এরকম এরকম এটা হচ্ছে গ্লিটারিং ঠিক আছে কোনো কিছু বারবার ব্রাইটনেস বাড়া এবং কমা এটাকে গ্লিটারিং বলা হয় বুঝতে পেরেছো আর ডাজলিং এর ক্ষেত্রে ব্রাইটনেস বাড়া কমা এটা আবশ্যক না আর গ্লিটারিং এর ক্ষেত্রে উজ্জ্বল হইতে হবে এটা আবশ্যক না বাট গ্লাস ডাজলিং এন্ড গ্লিটারিং এই দুইটাকেই সিনোনিম হিসেবে ইউজ করা যায় বুঝতে পেরেছো আচ্ছা আমি লিখি গ্লিটারিং আমরা কি পড়াশোনা করছি নাকি আলোচনা করছি দুটাই আলোচনার মাধ্যমে গ্রুপ স্টাডি করছি আমরা আমরা কিন্তু ক্লাস দিচ্ছি না আকাশের ওই মিটি মিটি তারার সাথে কইব কথা নাই বা তুমি রোজা দিনে গান গাইলাম হালকা হয়ে গেলো নাকি না হালকা হয় নাই আমি তো কোনো বাজে গান গাই নাই আমি তো কোনো সাউন্ড ইউজ করি নাই সরি মিউজিক ইউজ করি নাই সুতরাং রোজা হালকা হয় নাই নাকি আমি কি কাকে আসতে বলছি হ্যাঁ রাত্রেবেলা আমি কি ময়ূরে কি আসতে বলেছি নাকি পরিমাণে কি আসতে বলেছি আমি তো আমার বউকে আসতে বলেছি পাপ হবে কেন ভাই বলো পাপ হয়েছে নাকি হয় নাই বলো শুনছি স্যার গানের অর্থ ঠিক থাকলে গান গেলে সমস্যা নাই মজা করছি তোমাদের সাথে টোন মাইন্ড পড়াশোনার মধ্যে একটু মজা না করলে ডাজলিং কি দিব আমরা দিলাম ডাজল দিলাম আর কি দিতে পারে লাইট আপ ডাউন করা কি দিতে পারে আরেকটা ওয়ার্ড কে বলো আমি স্পার্কল শব্দটা নেই স্পার্কল হবে নাকি স্পার্কলিং হবে আমি তো এখানে অবস্থার বোঝাইনি আমি আমি 
ব্লিঙ্ক হ্যাঁ ব্লিঙ্কিং ব্লিঙ্ক ব্লিঙ্কটা কিন্তু একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সিনোনিম হয়েছে লিটার এর মানেই হচ্ছে ব্রাইটনেস বাড়ার কমা আর ব্লিঙ্ক মানেই হচ্ছে বাড়ার কমা ঠিক আছে সো ব্লিঙ্কটা একদম 100% অ্যাকুরেট হয়েছে আর বাকি যেগুলা ডাজল স্পার্কল এগুলা কিন্তু অরিজিনাল সিনোনিম হচ্ছে না বাট সেকেন্ডারি লেভেলের সিনোনিম তাও রাখছি আমরা তাহলে স্যার ফ্লিকার স্যার ব্লু হয় না স্যার না ব্লু হবে কেন ব্লু মানে তো হচ্ছে মনমরা ডার্ক ফ্লিকার স্যার ব্লু ফ্লিকারিং বুঝিয়ে এবার আমরা আবার বলবো विपरीत की কোন মোড়া ডিম হয় না স্যার ডিম 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 রাইট ডিম মানে ডিম মানে বাংলা ডিমই বলে ডিম এর বাংলা ডিম ফেড 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 এর একটা গান আছে না আই এম ফেডেড ফেড ফেড অর্থ কি আমি মলিন হয়ে গেছি ফেড অর্থ মলিন আই এম ফেডেড মানে আমি মলিন হয়ে গেছি তুমি ছাড়া তুমি না আসাতে जमिर लोभे मा के हत्या कर सन्तान से ग्रीडी बोला अच्छा नार्डा खूब सुंदर एवरिशिया ठीक है मुखस्त कर परीक्षा आसार मत अच्छा ग्रीडी जेनारस एगो आसार मत ना दुख नाम बोझा कि ग्रीपना प्लीज चेन्ज येम अच्छा 
তো এ গ্রিপ দরকার নাই এটা পরে শিখবো আমরা অন্য কোন জায়গায় গ্রিপ এর সাথে আগে এ লাগে এ ডাবল জি লাগিয়ে দিলে এ গ্রিপ হয়ে যায় দুঃখ করা ভার্ব হয়ে যায় আচ্ছা এখন এটা বাদ দিই আমরা যেটা বলছিলাম এই এই এন্স টা বাদ দিলে কি থাকে একটা কথা ছিল হ্যাঁ কথাটা বলেন তার একটা দুঃখী সাথে কি তার দুঃখীতেও এড করা যায় এ দুঃখ দেওয়া তা দুঃখিত দুঃখিত না তো দুঃখিত আর দুঃখ এক না তো দুঃখিত হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ অবস্থা হচ্ছে আর গ্রিভেন্স অ্যাডজেকটিভ অ্যাডজেকটিভ দুঃখীর মত হচ্ছে দুঃখিতও কি অ্যাডজেকটিভ হিসেবে ইউজ করা যায় কি জানি বলেন আমি ভুলে গেলাম ওয়ার্ডটা আবার বলেন তো দুঃখীর মত দুঃখিতও কি দুঃখিত এটাও কি আছে অ্যাডজেকটিভ হিসেবে ইউজ করা যায় হ্যাঁ দুঃখিত অ্যাডজেকটিভ सौंदर्य बर्धित करवस्था बोझा ग्रीफ अर्थ की दुख देवा हैप्पीनेस कंसिस्ट इन कंटेनमेंट अर्थ की প্রাপ্তির মধ্যে সুখ নিহিত তৃপ্ততার মধ্যে আত্মতৃপ্তির মধ্যে সুখ নিহিত কন্টেন্টমেন্ট অর্থ কি সন্তুষ্টি সন্তুষ্টি কন্টেন্ট অর্থ উপাদান আমরা বলি না তোমার ওয়েবসাইট এর জন্য কিছু কন্টেন্ট বানাও কন্টেন্ট মানে উপাদান কিন্তু আমি মনে করি যে আমার অনেক কন্টেন্ট আছে আমার বাচ্চা আছে আমার চাকরি আছে আমার সোনা দানা আছে আমার গাড়ি আছে আমার বাড়ি আছে আমার ঘোড়া আছে আমি হ্যাপি कारण कारण मन अर्थ शोक प्रकाश करा ग्रीवेंस मान नाउन নাউন বানাইতে গেলে মর্নিং এর সাথে একটা আই এন জি লাগে কি করতে হবে এটাকে মর্নিং শোক হয়ে গেল স্যার আনহ্যাপিনেস হয় না হ্যাঁ আনহ্যাপিনেস মানে স্যাডনেস তো বললাম হয় আমি শুরুতে বললাম না হয় স্কিপ করছি কোলা কারণ এগুলো আগে ছিল এজন্য স্কিপ করে যাচ্ছি আচ্ছা গ্রামবল অর্থ বিড়বিড় করা মারমার অর্থ বিড়বিড় করা আর ইনানসিয়েট घोषक मुजिबीड़ा ग्राम बोल আর যখন তোমাকে জিজ্ঞেস করা হবে বলো বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক কে তুমি বলবা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 
এটা হচ্ছে ইনাউন্সিয়েট তাহলে গ্রাম্বল আর ইনাউন্সিয়েট এর পার্থক্যটা বুঝতে পেরেছো সবাই গালিবল অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস প্রবণ মানে সহজে বিশ্বাস করে এমন ব্যক্তি ঠিক আছে কালকে বলেছিলাম ক্রেডিবল আনক্রেডিবল ইনক্রেডিবল মনে আছে একটা ওয়ার্ড বলেছিলাম কাল গতকালকের পড়াই ছিল অবিশ্বাস্য ইনক্রেডিবল বলেছিলাম ক্রেডিট বলতে ওই যে ডেবিট ক্রেডিট জাবেদা রেওয়ামিল ওইটা না বলেছিলাম ক্রেডিট শব্দটা অনেক সময় অর্থ উপার্জন টাকা ইনকাম এই ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় আবার ক্রেডিট অর্থ বিশ্বাস করা অর্থ ব্যবহৃত হয় হতে পারে বিপরীত কি হতে পারে মানে হচ্ছে ভদ্র আর এর বিপরীত হচ্ছে অভদ্র গ্রুইলিং শব্দটা কঠোর শব্দটা কোনোভাবে অভদ্রতার সাথে যায় না বা নরম সরম চরিত্রের অধিকারী কঠোরের বিপরীত দেখেন গ্রুইলিং এর বিপরীত সোবার জেন্টেল হয় বাট জেন্টেল এর বিপরীত গ্রুয়েলিং হয় না এটা অদ্ভুত না বিষয়টা অদ্ভুত কিনা বিষয়টা বলেন যখন অপশন থাকবে না তখন আমি এটা কিনিব যখন অপশন থাকবে না জেন্টেল এর বিপরীত গ্রুয়েলিং কে নিব গ্রুয়েলিং এর বিপরীত জেন্টেল কে নিব বাট যখন অপশন অন্য একটা থাকবে বেটার তখন কিন্তু আমরা জেন্টেল এর বিপরীত গ্রুয়েলিং কে নিব না তখন আমরা জেন্টেল এর বিপরীত দিব কি উদ্ধত ইংরেজি কি উদ্ধত ইংরেজি কি জেন্টেল এর বিপরীত উদ্ধত আমরা কালকে না বললাম তাড়াতাড়ি দ্রুত কিছু করা র্যাপিডলি দ্রুত কিছু করে ফেলা এটাকে ড্রাস্টিক বলা হয় ড্রাস্টিক চেঞ্জ ইন ইউর মাইন্ড ড্রাস্টিক ইনক্রিজ ইন দ্য পপুলেশন অফ বাংলাদেশ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি ব্যাপক আর কঠোর দুইটা কি এক হইল ব্যাপক আর নিষ্ঠুর দুইটা কি এক হইল একুরেট একুরেসি আপনাকে চিন্তা করতে হবে কিন্তু মাথায় খুব ভালোভাবে চিন্তা করতে হবে চারটা ওয়ার্ড এর মিনিং একুরেসি বাংলা এবং ইংলিশ উভয় দক্ষতা কিন্তু এই সিনোনিমেন্টোনিমের ক্ষেত্রে কচি পাতা টেন্ডার লিভস 
फिजिकल स्ट्रक नरम टेंडर मान बोझाना कचि कैंडलिंड मध्य रागी पदमेजाजी मत उत लोकनिम की फैसिनेशन तो नाउन प्रचुर मान लोभ लालसा खाई इच्छा हम मारा उत्तर मांग दिए मशाई 
मध्य पड़े डिपेंड कर मानृष्णा मान पीछन फिर फिर द्रुत ठीक उधत ना कि शेखा जान मानुष्ट 
মানে ছেচল্লিশটা এর মধ্যে বাইশ জোড়া হচ্ছে অটো অটোজম বলে অটোজম মানে হচ্ছে যেগুলো পুরুষ এবং নারীর ভিতরে সেম একই চুয়াল্লিশটা মানে বাইশ জোড়া সেম আর দুইটা মানে এক জোড়া এইটা হচ্ছে সেক্স ক্রোমোসোম সেক্স অর্থ লিঙ্গ নির্ধারক লিঙ্গ নির্ধারক লিঙ্গ অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে এই সেক্স শব্দটা কিন্তু যৌনতা অর্থে বোঝায় না এটা লিঙ্গ অর্থে বোঝানো হচ্ছে জেন্ডার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে পুরুষ না নারী এখন এক্স ক্রোমোজম ওয়াই ক্রোমোজম যে সব মানুষের দেহে এক্স এবং ওয়াই দুইটা ক্রোমোজমই আছে তার হচ্ছে পুরুষ আর যে সব মানুষের দেহে দুইটাই এক্স ক্রোমোজম তার হচ্ছে নারী তো এখন ওই যে হেটারোজেনিয়া শব্দটা কি জন্য বললাম যে ক্রোমোজম যখন একই ক্রমে বিন্যস্ত হয় বা একই লোকাস থেকে যখন দুইটা ক্রোমোজম থাকে তখন সেটাকে বলে হোমোজেনিয়াস ক্রোমোজম আর যখন দুইটার বিপরীত থাকে তখন সেটাকে বলে হেটারোজেনিয়াস ক্রোমোজম এটা শুধুমাত্র ক্রোমোজমের ক্ষেত্রে না বায়োলজির ক্ষেত্রে না এটা আমরা করেছিলাম কেমিস্ট্রিতে কোথায় হোমোসাইক্লিক চাকরিক যোগ কেমিস্ট্রি স্টুডেন্ট কেউ আছে নাকি অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন चक्रेटाइक्लिक বিপরীত হবে তখন সেটাকে বলা হয় হেটারো সাইক্লিক এখন আপনারা হোমো এবং হেটারো দিয়ে আরো কোন ওয়ার্ড খুঁজে পান অসম সত্য হলে কেমন আছে বহুক্ষত্রিয় বিভিন্ন উপাদানে গঠিত এটা তো হয়েছে এটা তো একটা ওয়ার্ড হলো না বিভিন্ন পদে গঠিত ওয়ার্ড হইল না বিপরীত বুঝায় নাই হেটারো জিনিস মানে একদম বিপরীত হইতে হবে এরকম কিছু বুঝায় নাই ঠিক আছে নানাবিধ দিতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা মিক্সড ফাইন হোমোজেনিয়াস এটাকে আমরা ওই যে এক গোত্রীয় বা একই একই ক্রম একই ক্রম অনুসারে প্রমাণিত বা সমসত্ব দুইটা নিতে পারি হ্যাঁ সমসত্ব নিতে পারি আর কি নিতে পারি প্রমাণিত নিজ গোত্রীয় বা স্যার এরকম কি হয় নিজ হয় না ওকে দেখেন এটা বহুগোত্রীয় হইলেও এটা কিন্তু সগোত্রীয় হয় না সগোত্রী বোঝায় না নিজের গোত্রের বলতে ইন্ডিজিনাস বোঝানো হয় বা নেটিভ বোঝানো হয় হোমোজিনাস আলাদা জিনিস আচ্ছা দিলাম ইম্পর্টেন্ট না কি বললেন ইউনিক হবে ইউনিক হবে না না ইউনিক তো হচ্ছে ব্যতিক্রম ইউনিক মানে কি একক যেটা আর কোন খুঁজে পাওয়া যায় না ইউনিক ম্যান এমন একজন ব্যতিক্রম মানুষ হোমোজেনিয়াস মানে কিন্তু একটা বা একটা উপাদান কি বোঝায় নাই হোমোজেনিয়াস বলতে অবশ্যই এখানে একাধিক উপাদান থাকতে হবে 
বাট হেটারোজিনিয়াস এর সাথে হোমোজিনিয়াস এর পার্থক্য হচ্ছে হেটারোজিনিয়াস এর সবগুলো উপাদান আলাদা আলাদা টাইপের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্যের আর হোমোজিনিয়াস এর সবগুলো উপাদান একই বৈশিষ্ট্য বা একটা ক্রম সিকোয়েন্স থাকতে হবে একটা মিল থাকতে হবে এটাকে বলা হয় হোমোজিনিয়াস ঠিক আছে যেমন ধরেন স্যার অটোজিনিয়াস দেওয়া যায় না কি অটোজিনিয়াস না স্যার মনোগামাস না স্যার মনোর সাথে তো পলি যে মনোগামাস পলিগামাস দুটো আলাদা জিনিস হোমোর বিপরীত হচ্ছে হেটারো আচ্ছা হিলারিয়াস অর্থ হচ্ছে উল্লসিত হাসি খুশি একদম অট্ট হাসিতে ফেটে পড়ছে এরকম হাসি খুশি বাদ দেই উল্লসিত শব্দটাই সুন্দর আচ্ছা চেয়ারফুল জলি জোভিয়াল ফাইন ঠিক আছে এই তিনটা আর দরকার নাই সেট ডিসপন্ডেন্ট গ্লুমি ঠিক আছে ডিসপন্ডেন্ট শব্দটা ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ স্যার হিলারিয়াস মানে হাস্যকর হয় না স্যার হাস্যকর হয় বাট ফানি অর্থে কিন্তু এটা হয় না ফানি হাস্যকর না घृणा जनगण बंटन खुबी गुरुपूर्ण एकत्रित ना एकत्रित जोर सुसंगत होते सुसंगत हारमोनियमोनि अर्थ की छंद वैकतान नाउन हारमोनियमोनियस मिल आगर्ड मन हम मोबाइल फोन सुर हिंदू मुस्लिम सम्प्रीतर 
Sir, in Musoti and Anthony Zom hostility. डिसहारमनी मन कर Apple of Discord. प्रचुर नएस बसलिंग एक्टिव तो एडजेक्टिव, बास्तिंग के एडजेक्टिव बोल दो ना कि नाउन हेलो। नाउन। नॉट शर्ट। एडजेक्टिव वही तो बोले देखिए आईएनजी तक भी नाउन बोला जाएगा ना। सर एडजेक्टिव लग चें। बास्तिंग डे। हैं। एडजेक्टिव। ड्राज़लिंग, स्कॉर्चिंग, तार पर स्पार्कलिंग, ट्विंकलिंग ये गुला की सभी एडजेक्टिव। लास्ट এটা অ্যাডজেকটিভ ঠিকই আছে এটাই ঠিক আছে আচ্ছা রেস্টলেস রেস্টলেস হতে পারে বাস্তল স্যার তাহলে বাস্তল মানে কি বাস্তল হচ্ছে ব্যস্ত থাকা ভার্ব হতে পারে হ্যাঁ ভার্ব ঠিক আছে দেখি বাস্তলটা কোন পারসন স্পিচ বাস্তল অর্থ ব্যস্ততা নাউন বাস্তল নাউন আর বাস্তল হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ छाड़ा रिलैक्स होते पड़े तो काम होते पड़े काम काम रेस्टिंग बाय टेबल
রেস্টেড রেস্টেড তো ওয়ার্ড হয় না রেস্ট দিয়ে এটা হচ্ছে না কাল হতে পারে ডাল তো কুল হতে পারে কাম হতে পারে কাম হতে পারে सौहार्दपूर्ण सम्प्रीतिपूर्ण अच्छा सौहार्द दिए सौहार्दपूर्ण सौहार्दपूर्ण भाई हाँ <laughs> मानसाटेन कर सौहार्दार मध्य तफात जफला दिल मानी
আচ্ছা বিপরীত কি হতে পারে হসপিটালিটির রুডনেস এরকম কোন ওয়ার্ড তো নাই মানে বেশি হয়ে যাচ্ছে না স্যার এর আগে ছিল তাহলে থাকুক অসুবিধা নাই এর সঙ্গে আমরা ইয়ে করি আর একটা টপিক মানে ওগুলা এন্টোনিম বাইরে চলে গিয়েছিল স্যার ওগুলা দেখা হয়নি ওগুলা কি এখন দেখবেন স্যার নাকি পরে দেখবেন পরীক্ষার পর থেকে পরের যা যা পড়াচ্ছি তাই দিয়ে পড়া নাম্বার পুরাটাই দিয়ে দেন নাম্বার দেখি কোন পর্যন্ত আছে মানে সাধারণত এরকম হয় সারা জীবনের জন্য ঘোষণা যা পড়াবো তা সব পড়া পরে পরীক্ষার জন্য 
প্রতি সপ্তাহে যা পড়াবো সেই সপ্তাহের পরবর্তী শুক্রবার সেই সবগুলোর উপর পড়া আর কোন ঘোষণা দরকার আছে না আপনাদের কাজ হচ্ছে পড়া কত নম্বরের পরীক্ষা হবে এটা বলা হবে না পরীক্ষার পরে ওকে স্যার আমরা কিছু অবজারভেশন দেখিয়েছি যে সিঙ্গুলারকে প্লোরাল করার জন্য সাধারণত প্রথম নিয়ম হচ্ছে শুধু এস যোগ করে এস বা এস যোগ করে প্লোরাল করা যায় কিন্তু কোনগুলার শেষে এস যোগ করা যায় আর কোনগুলার শেষে ইএস যোগ করতে হয় তার কিছু কমন অবজারভেশন আছে যেমন লাস্টে যদি শুধুমাত্র একটা সিম্পল ইয়ে থাকে কনসোনেন্ট থাকে কনসোনেন্ট অর্থ কি ব্যঞ্জন বর্ণ নর্মাল কনসোনেন্ট থাকে তাহলে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এস যোগ করেই রোল করা হয় ক্যাট ক্যাটস ডক ডকস বয় বয়স বুক বুকস পেন পেন আচ্ছা পাইন যেসব গুলা লাস্টে এস ডাবল এস এস এইচ সি এইচ এক্স জেড থাকে এগুলোর কারণ কি বলেন তো এগুলোর উচ্চারণ একটা জয়ের মতন শেষ ধনী শেষ ধনী বুঝেন বাংলায় আর তালু জীব এবং তালুর মাঝখান দিয়ে বাতাস সহজরে প্রবাহিত হয় এজন্য এটাকে শেষ ধনী বলা হয় মানুষ যখন শেষ দেয় তখন যেরকম সাপ যেমন করে এরকম এরকম আর কি এই জন্য এটাকে উচ্চারণ গুলো লাস্টে এরকম এস এস এইচ সি এইচ এগুলো থাকে এরকম হয় এই জন্য এগুলো লাস্টে শুধু এস যোগ করে করা হয় বাট ডিপেন্ড করে যেমন দেখেন সি এইচ এই সি এইচ এর উচ্চারণ অনেক সময় শেষ ধনী হয় আবার অনেক সময় এটা ক হয় যেমন মনার্ক একটা ওয়ার্ড যদি বলি মনার্ক তাহলে যোগ করতে হবে ইয়েস হম নর্মালি এই শীর্ষ ধনী থাকলে লাস্টে ইয়েস যোগ করতে হবে কিন্তু যদি ব্যতিক্রম হচ্ছে যদি এই শীর্ষ ধনী না হয়ে এগুলোর উচ্চারণ কয়ের মতো হয় কারণ হচ্ছে লাস্টে যেহেতু শীর্ষ ধনী আছে এস আছে তারপরে যদি আপনি আবার আর একটা এস দেন তাহলে কি উচ্চারণে কোনো পার্থক্য হবে যেমন ধরেন এখানে আছে ফক্স একটা শীর্ষ ধনী তাই না এক্স কি শীর্ষ ধনী লাস্টে লাস্টে দন্তাশয়ের মতো বাতাস বের হয়ে যাচ্ছে ফক্স লাস্টে কি আসতেছে শীর্ষ আসতেছে ফক্স এখন এই ফক্সের লাস্টে যদি আপনি ইয়েস না দিয়ে 
only s দিতেন তাহলে কি হতো বলতো একই রকম থাকতো উত্তর ফক্স এই ফক্স ফক্সই থাকতো কোনো পার্থক্য তো হলো না আপনি যখন কথা বলবেন তখন আপনার কথা শুনে মানুষ বুঝবে কিভাবে আপনি কি একটা ফক্স বোঝাচ্ছেন নাকি বহু ফক্স বোঝাচ্ছেন উচ্চারণে পার্থক্য আনার জন্য আপনাকে ফক্স এর উপর একটা ইএস দিলে আপনার ফক্সেস ফক্সেস ফক্স আগে ছিল এখন আপনি দিয়েছেন এস ফক্সেস উচ্চারণ পার্থক্য হয়ে গেছে এই জন্য যে সব শব্দের লাস্টে এস থাকবে স থাকবে শ থাকবে জ থাকবে ব্রাজিল ব্রাজ এরকম কিছু থাকে যদি শীর্ষ ধ্বনি যদি থাকে তাহলে লাস্টে ইএস যোগ করতে হবে আচ্ছা অনেক বুঝে ফেলছি আমরা অনেক ব্যাখ্যা করে ফেলেছি এবার আমরা একটা সামনে আগাই কিন্তু দেখেন মনার্ক এখানে কিন্তু মনার্ক ক হচ্ছে শীর্ষ ধ্বনি না এই জন্য লাস্টে ইএস যোগ করার প্রয়োজন পড়ে নাই শুধু এস দিয়েই করা যাচ্ছে আচ্ছা লাস্টে যদি এফ বা এফ ই থাকে বা এল এফ থাকে যোগ করে প্রাল করতে হয় এফ টাকে ভি বানাইতে হয় এফ টাকে ভি তে কনভার্ট করতে হয় তারপর লাস্টে আর একটু ইএস যোগ করতে হয় যেমন দেখেন আগে ছিল হাফ কাফ সি এল এফ কাফ অর্থাৎ বাছুর এল এর কিন্তু উচ্চারণ নাই হ্যাঁ কাফ এফ এর আগে যদি এল থাকে তাহলে সে এল এর উচ্চারণ উচ্চ হয়ে যায় শুধু কাফের ক্ষেত্রে না হাফ এর ক্ষেত্রে এইচ এল এফ হাফ এরকম আরো কয়েকটা ওয়ার্ড কারো মনে করলে বলেন এফ এর আগে এল আছে এরকম আচ্ছা তো আমরা এখানে সি এ এল এফ ইএস কাল কাফ দিতে পারতাম কিন্তু না উলফ তো হইল না উলফ এর তো এল উচ্চারণ হইল উচ্চারণ হয় না এরকম আচ্ছা যাই হোক তবে হ্যাঁ আপনার উদাহরণটা এখানে একটা ওয়ার্ড হিসেবে দেওয়া যায় উলফ উলফ বহু বচন আছে অলরেডি যে দেওয়া আছে অলরেডি দেখছেন উলফ এখানে কিন্তু এল এর উচ্চারণ আছে এটা কিন্তু উফ না এটা কিন্তু উলফ এল এর উচ্চারণ আছে সেলফ এল এর উচ্চারণ আছে এল এর উচ্চারণ নাই এরকম একটা ওয়ার্ড আমি খুঁজেছিলাম তো কাফ হাফ সেলফ নাইফ নাইফস শিফ শিফস লিফ লিভস বিলিভ বিলিভ দেয় না এখানে বিলিভ অর্থ বিশ্বাস করা আর বিশ্বাস সমূহ আমাদের বিশ্বাস সমূহ আমরা বিসর্জন দিতে চাই না ইংরেজি কি হবে উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু স্যাক্রিফাইস আওয়ার বিলিভস নট বিলিভস দিস ইজ বিলিভস বি এল আই ভি ই এস বিলিভ বানান নর্মাল এফ বাট যখন আমরা বিলিভস বহুবচন বলবো তখন সেই এফ টা ভি হয়ে যাবে বিলিভস হয়ে যাবে স্যার লোলটা লাভ ছিল কি হবে কোনটা লো ফ স্যার লো লোল এল ও এ এল ওটা লো ফ হবে দা লো ফ হবে ও আই তো বলি লোল লাভ ছিল কি হবে এটা কিন্তু ওই ভালোবাসা সমূহ ভাববেন না কিন্তু ভালোবাসা এমন একটা ওয়ার্ড আনকাউন্টেবল নাউন এটা কোনো কেউ যদি এটা বলেন যে তোমার ভালোবাসা সমূহ ভালোবাসার কিন্তু সমূহ হয় না আনকাউন্টেবল নাউন এটার বহু বচন হয় না ওয়াটার আর কি কোনো বহু বচন হয় ওয়াটার এই পানিগুলাকে সেখান থেকে মুছে ফেলো না শুধু ওয়াটার হয় ওয়াটার 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 আচ্ছা তারপর আর কিছু অবজারভেশন দেখি আমরা লাস্টে আইফ ই এফ থাকলে ওই যে বিলিভ যেটা একটু আগে বলেছিলাম আই এফ আই আচ্ছা তাহলে আমি কি ভুল বলেছিলাম বিলিভের এক্সাম্পলটা আমি আই ভি এস বলেছিলাম না বিলিভের এটা ভি এস হবে না ভুল বলেছিলাম 
আগে এফ এর আগে ই থাকলে সেটা এফ শুধু নর্মাল এফ এস লাগানো হয় ভি উচ্চারণ করা হয় না ফাইন দেখছেন আমি নিজেই ভুল করতেছিলাম তো আপনারা যত বেশি পড়বেন যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন আপনাদের ভুল হওয়ার মাত্রা কিন্তু কমে আসবে তাই না বিলিভ শুধুমাত্র এফ এর আগে এল নাই এফ এর আগে কোনো এল নাই এই জন্য জাস্ট এস ব্যবহার করেছেন फ Scarf, scarves, गलबस्तु मान कि स्कार्फ मान तो गलए कपड़ दे माथा कपड़ दे स्कार्फ बोला हिजाब टाइप स्कार्फ की से स्कार्फ बनान देखी गलबस्त्र বস্ত্র হইতে পারে আমার ধারণা হ্যাঁ এটা বস্তু না এটা বস্ত্র হবে ওর না গলবস্ত্র গলায় ব্যবহার করা হয় যে বস্ত্র সেটাকে বলে গলবস্ত্র ওর নাকি গলায় বস্ত্র ব্যবহার করে ওর না তো বুকে ব্যবহার করে কিন্তু আমাদের আধুনিক মেয়েরা ওর না গলাই ব্যবহার করে বাংলা নাটক দেখেন একটা নায়িকা পাবে না যার ওর নাটা বুকে আছে সবার ওর না থাকে গলায় এটা আসলে গল এখন গলবস্ত্রই হয়েছে স্কার ওর না এখন আসলে গলায় ব্যবহার করার বস্ত্র এই জন্য আমি গলবস্ত্রই রাখলাম এটা কি আর বক্ষ বস্ত্র কনভার্ট করলাম যাই হোক তবে হ্যাঁ ওরনা আর স্কার্ফের মধ্যে পার্থক্য আছে কিন্তু ওরনা ইংরেজি স্কার্ফ না ওরনা ইংরেজি কি ওরনা কোন ইংরেজি আছে কিনা আমি জানি না কিছু বাংলা শব্দ আছে যেগুলো কোন ইংলিশ হয় না হম তবে স্কার্ফ বলতে কিন্তু ওরনা ব্যবহৃত বোঝায় না স্কার্ফ বলতে যেমন মাফলারও কিন্তু এক প্রকার স্কার্ফ গলায় যেগুলো ব্যবহার করা হয় সেটাকে স্কার্ফে বলা হয় কিছু বলতে চাইলেন বলেন হ্যালো স্যার বিলিভ আপনি যেটা বলছিলেন বলছেন আমি <laughs> 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 মানে বিশ্বাস করা বিশ্বাস করা আস্থা রাখা যদিও আস্থা না আস্থা ইংরেজি ট্রাস্ট আস্থা আর বিলিভ বিশ্বাস দুইটা দুই জিনিস বিশ্বাস ঠিক আছে বিলিভ বলতে আমরা বিশ্বাস রাখি আস্তে না রাখি আমরা বিশ্বাসে কনভার্ট করি ঠিক আছে সো বিলিভ হচ্ছে নাউন আর এর ভার্ব হচ্ছে বিলিভ কিন্তু বহুবচন ক্ষেত্রে প্লোরাল অর্থে বিলিভ ভি দিয়ে ইউজ করা হয় না অনলি এস ইউজ করা হয় আপু যেটা বলেছেন সেটা আমি একটু আগে বলেছি সেটা হচ্ছে কি আমি ভুল বলেছিলাম বিলিভ হবে না শুধু বিলিভটাই হবে আচ্ছা নেক্সট রুল দেখি কি বলেছে লাস্টে ও থাকলে এবং ও এর পূর্বে একটা কনসোনেন্ট থাকলে সেসব ওয়ার্ডে ইয়েস যোগ করতে হয় যেমন ম্যাঙ্গো ম্যাঙ্গোজ জ্যাঙ্গো জ্যাঙ্গোজ জ্যাঙ্গো কি হিরো হিরোস ইকো ইকোস ইকো অর্থ কি ব্যাম্বো ব্যাম্বোস বাস বাস সমূহ
বলেছে আগে যদি কনসোনেন্ট থাকে তাহলে ইএস যোগ করতে হয় কনসোনেন্ট উদাহরণগুলো আমরা দেখি এই পর্যন্ত কনসোনেন্ট ইকো পর্যন্ত কনসোনেন্ট আবার এই ম্যাঙ্গো ইকো পর্যন্ত হচ্ছে ভাওয়েল কনসোনেন্ট ঠিক আছে হ্যাঁ মা ক্লাসে আছি আচ্ছা ঠিক আছে ক্লাসে উঠছো এমনকি কেউ আছেন এখন তো থাকলেও বলবেন না ব্যঞ্জন বর্ণ ইংলিশে ভায়ল হচ্ছে পাঁচটা এ ই আই ও ইউ পাঁচটা স্বরবর্ণ এটাকে ভাওয়াল বলা হয় আর এই পাঁচটা ছাড়া বাকি যে একুশটা বর্ণ আছে সেগুলোকে ব্যঞ্জন বর্ণ বলা হয় ইংলিশ হচ্ছে কনসোনেন্ট ব্যঞ্জন বর্ণ এই যে জি লাস্টে ও এর আগে কি আছে জি জিটা কি একটা ব্যঞ্জন বর্ণ এই জন্য ব্যঞ্জন বর্ণ থাকলে আমাদেরকে প্লোরাল করার সময় ই এস যোগ করতে হয় ই এস যোগ করতে হয় ই এস ঠিক আছে আর লাস্টের ও এর আগে লাস্টে যদি ও থাকে তার আগে যদি আমার একটা ব্যঞ্জন বর্ণ না থাকে স্বরবর্ণ থাকে যেমন আই আছে দেখেন স্টুডিও শব্দটাতে আই আছে স্বরবর্ণ আছে বলেই আমি এটাকে লাস্টে ই এস যোগ না করে অনলি এস যোগ করলাম বলেন কি বুঝতে পেরেছেন আর কি বোঝা নাই বুঝতে পারছি আচ্ছা ফাইন গেল এটা হলো ভাওয়েলস আচ্ছা কিছু না অনেক শেষে ও এবং ও এর পূর্বে একটা কনসোনেন্ট থাকলেও শুধু এস যোগ করে প্রল করতে হবে ব্যতিক্রম হ্যাঁ আগে কনসোনেন্ট থাকলে নর্মালি ই এস যোগ করার কথা ছিল বাট এখানে এস যোগ করলো ডায়নামোজ পটো তাহলে দেখেন এতগুলো যদি ব্যতিক্রম থাকে আমি ছয়টা শিখলাম রুলের অনুযায়ী রুলের মধ্যে পড়ছে আবার ছয়টায় ছয়টায় পাইলাম আমি রুলের ব্যতিক্রম তাহলে তো এটাকে রুল বলা যায় না বলা যায় কি যায় না আপনারা বলেন তো কিভাবে বুঝবেন এটা তো কোন রুলের মধ্যেই পড়ে না এটা মুখস্ত করা ছাড়া কোন বিকল্প নাই এখানে উদাহরণ আছে আগে আছে ছয়টা পরে আছে ছয়টা বারোটা কেন এই বারোটার লাস্টে পৃথিবীতে আর কি কোনো শব্দ নাই যেগুলো লাস্টে ও আছে হাজার হাজার শব্দ আছে নতুন একটা শব্দ যখন আপনি পাবেন তখন আপনি কিভাবে বুঝবেন এটা কি রুল রুল এটা কি রুল ফোর এ পড়েছে মানে এস যোগ করতে হবে নাকি এটা রুল ফোর দশমিক ওয়ান এ পড়েছে মানে লাস্টে শুধু এস যোগ করতে হবে কিভাবে বুঝবেন আপনি এটা মুখস্ত না করলে বোঝার কোন ওয়ে নাই সুতরাং মুখস্ত করবেন অবজারভেশন পাওয়ার বাড়াবেন যত বেশি রিডিং পড়বেন যত বেশি পড়বেন তত বেশি অবজারভেশন পাওয়ার বাড়বে আচ্ছা যেসব সিঙ্গুলার না অনেক শেষে লাস্টে ওয়াই ও বাদ দিলাম এখন ওয়াই ওয়াই থাকে এবং ওয়াইয়ের আগে কনসোনেন্ট থাকে সেগুলোকে ওয়াই কে আই দিয়ে আই এস এ কনভার্ট করতে হয় বেবি নর্মাল ওয়াই এটাকে আমি আই এস এ কনভার্ট করে ফেললাম এটা ঠিক আছে এটা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় আচ্ছা আর্মি আর্মিজ কান্ট্রি কান্ট্রিজ লেডি লেডিজ উচ্চারণটা কিন্তু দীর্ঘ হবে হ্যাঁ লেডিজ লেডি এখানে সংক্ষিপ্ত লেডি কিন্তু যখন আপনি এটাকে বহু বচন করে ফেলবেন সেটা কি হয়েছে লেডিজ একটু লম্বা হবে ঠিক আছে কিন্তু ওয়ায়ার আগে যদি কনসোনেন্ট না থাকে স্বরবর্ণ থাকে তাহলে কি করতে হয় শুধু এস যোগ করতে হয় ওয়ায়ার আগে ওই যে ওয়ের আগে যেমন বল থাকলে শুধু এস 
ঠিক তেমনি ও এর আগেও ও এর আগে ও ও এর আগে যেমন চার নাম্বার রুলে আমরা পড়েছিলাম ও এর আগে শুধু ভাল থেকে শুধু এস ঠিক তেমনি পাঁচ নাম্বার রুলে ওয়াই এর আগে শুধু ভাল থাকলে শুধু এস টয় টয়স ডে ডেস এখানে কোনো ইএস যোগ করা হয় নাই আচ্ছা এবার আমরা দেখি কিছু কিছু নাউন আছে যেগুলোর মাঝখানে বাউল চেঞ্জ করতে হয় যেমন ফুট মাস্টে মাঝখানে ডাবলও থাকলে বুঝে নেবেন এটা ডাবল ওর কে ডাবল ই তে কনভার্ট করে ফেলতে হবে ফুট পায়ের পাতা ফিট হয়ে গেছে এটা শুধুমাত্র পায়ের পাতা অর্থে ব্যবহৃত না এটা ওই 1 ফুট 2 ফুট বলে না ওইটা তো ব্যবহৃত হয় টুথ টিথ ওমেন ওমিন এটা উচ্চারণ কি যায় ওমেন বলেন তো উচ্চারণ কি বলেন তো উইমেন ওমেন উইমেন আচ্ছা গোজ রাজবংশী সোনার ডিম পড়া হাঁস বলে মনে আছে এটা জোকস এটা চলে বল আমরা ইংলিশে একটা পড়তাম ম্যাজিক গোজ হ্যাঁ সোনার ডিম পড়া গোজটাকে পরে কেটে ফেললো এই বলল সবগুলা ডিম সোনার ডিম আমি একসাথে আজকে পেট থেকে বের করে ফেললো পরে হাসটা মারাই গেল ম্যান ম্যান ম্যানের উচ্চারণ কিন্তু পার্থক্য নাই খেয়াল করেন এই ম্যান সিঙ্গুলার নাম্বার যেমন ম্যান টোটাল নাম্বারও কিন্তু ম্যান ম্যানি এটা কিন্তু কেউ মিন বলবেন না ম্যান ম্যানি বিকজ ম্যান ইজ স্ট্রংগার ম্যান উইল বি ম্যান ফর এভার আপনাদের ভাবির সাথে আমার ঝগড়া হয়েছে বুঝছেন ঝগড়া হইলে পরে ভাবি উল্টা পাল্টা পোজ দিয়ে ফেসবুকে হ্যাঁ এখন ওর সাথে আমার মেসেঞ্জারে কথা বার্তা হয় না বহুদিন ধরে আজে বাজে পোস্ট দেয় সে চায় আমি তারে আজে বাজে পোস্টে কিছু কমেন্ট করি খুচায় আমার আমি খুচা দেই আমি তো ওই লোক না হুম আমি তো আর আমার আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে তার পোস্টে গিয়ে আমি খুচাইন কমেন্ট করব না আমি একটা পোস্ট শেয়ার করছিলাম দেখছিলেন কিনা কয়েকদিন আগে সপ্তাহ দুয়েক আগে ওই যে টার্মিনেটর মুভিতে নায়ক থাকে হচ্ছে रबट थे शत्रु भिलेन थे रोबट से रूप चेन्ज करते मानुषर आकार धारण करते तैरी मानुष একবার সে এই ভিলেনটা একবার সোয়ার্জনেগারের ওয়াইফের রূপ ধরে সামনে আসে পরে আইসা বলে কিন্তু সোয়ার্জনেগার মানে মারামারি করতেছে 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 হঠাৎ করে তাই গিরে বউ চলে আসছে এখানে বউ আসলো কিভাবে মারামারির মধ্যে বউ ছিল বউরে আক্রমণ করছিল ওই ভিলেন এখন সে কনফিউজ হয়ে গেছে প্রথমে যে এটা কি আসলে আমার বউ নাকি ভিলেন রোবট আমার বউয়ের রূপ ধরে আসছে সে তো কনফিউজ সে কিন্তু পিস্তল ধরে রেডি নায়ক পিস্তল ধরে রেডি এখন ওই ওই রোবট বলতেছে হানি উই আর হ্যাপিলি ম্যারেজ জান আমরা না কত সুখে সংসার করতেছি তুমি আমাকে গুলি করে ফেলবা ঠিক আছে তখন সহজ নেগার কিছু বলে না সে পিস্তল নিয়ে রেডি তখন রোবট কি করতে চায় হঠাৎ করে পিছন থেকে পিস্তলটা বের করে গুলি করতে চায় কিছু ওয়ার্ড এর মাঝখানের কনসুরেন্ট এবং বয়াল পরিবর্তন করে সিগুলার থেকে প্রয়োগ করা যায় যেমন লাউস অর্থ হচ্ছে উকুন লাউস লাইস মাউস মানে হচ্ছে ইন্দুর ইন্দুর চিনেন একটা প্রজাতি আর কি টর্মাইস 
सरि ब्रेद्रेन बनिए बहुबचन कर फेला जाए जेंडर चेन्ज हो गोटल नम्बर नम्बर चेन्ज हो गाभी डाम तब प्रश्न कखोरियम ठीक रेखे लास्टी एस जो कर परीक्षा जिज्ञेस कर लास्टेंडा 
বলে না আজকের মিটিং এর আলো এজেন্ডা কি এই এজেন্ডা শব্দটা কিন্তু বহুবচন বি কেয়ারফুল সবগুলা লাস্টে যখন এ থাকবে সেগুলো হচ্ছে বহু বছর আর আগে ইউএম থাকলে সেটা হচ্ছে এক বছর ব্যাকটেরিয়াম এক বছর কিন্তু আমরা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করি কিন্তু ব্যাকটেরিয়া এই ব্যাকটেরিয়া শব্দটা কিন্তু বহু বছর আমরা ভুল শব্দটা কি ইউজ করি ঠিক আছে আমরা বলিরা ব্যাকটেরিয়া ইজ এ ভেরি স্মল অ্যানিমেল ভুল এটা হবে ব্যাকটেরিয়াম ইজ এ ভেরি স্মল অ্যানিমেল হুইচ ক্যান বি সিন বহুবচন কিন্তু আমরা ব্যাকটেরিয়া কে এক বছর হিসেবে ইউজ করি অনেক সময় বলে ফেলি ব্যাকটেরিয়া ইজ এ ভেরি স্মল অ্যানিমেল ভুল না এটা এটা হবে ব্যাকটেরিয়াম ইজ এ ভেরি স্মল অ্যানিমেল ব্যাকটেরিয়াম ইজ এ ভেরি স্মল কারিকুলাম পাঠ্যসূচি ডিকটাম সত্যবাণী ডিকটেশন হ্যাঁ ডিকশনারি এই ডিক কথাটা কোথা থেকে আসছে ডিকট থাকলেই বুঝবেন এখানে ডিকশন শব্দটা থেকে আসছে ডিকশন কন্ট্রাডিকশন ডিকশনারি মানে হচ্ছে বর্জ যেগুলা আপনার ওই যে ইয়া থেকে গরম গরম জিলাপি থেকে যেরকম বাষ্প বেরোতে থাকে ওইরকম ইফ্লুয়েন্ট থেকে কিন্তু এরকম স্মেল বা বাষ্প উঠতে থাকে সেটাকে বলে ইফ্লোভিয়াম যেটা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর বাট স্মেলটা অনেক মজা মানব বর্জ হিউম্যান মানে হচ্ছে আপনার মলমূত্র বলতে পারেন অথবা আপনার যে রান্না করে যেগুলো এগুলো হিউম্যান ওয়েস্ট আমি কিন্তু চাকরি করেছি ওয়াশিং প্লান্টে ছিলাম আমি প্রচুর পরিমাণ ইফ্লুয়েন্ট যেত ওইখানে ওই যে কেমিক্যাল গুলা ডাইস কেমিক্যালস এর গন্ধ এত মজা নতুন বই কিনলে আপনারা ছোটবেলায় কি করতেন বলেন তো নাক দিয়ে শুকতেন না বারবার প্রথমে এক মাস খালি বইয়ের গন্ধ খাইতে খেতে এক মাস চলে যাইতো যাইতো না আমি হাস্যকর <laughs> আমার কাছে ওই ডাইস কেমিক্যালস এর গন্ধ খুব মজা লাগতো নতুন বইয়ের পাতার মতো সবগুলো মুখস্ত করে ফেলুন আপনারা ঠিক আছে এগুলা মুখস্ত আপনাদের করতে হবে না কারণ অলরেডি আপনারা জেনে গেছেন যে লাস্টে ইউএম থাকলে শিখে আপনারা বাকি পুরোটা পেরে যাবে 
చుట్టూ బిరుతిని అతని బిరుతిని optima center i proxima center i ultimatum ultimata ultimata ultimatum ki charam putra dena je eto tarikher modhe sarkar namay felbo ultimatum dilam thik ache eglo hocche ultimatum eta singular number ar e dile seta plural hoye jay ovum dimbano ach memorandum sharok lipi singular idolum idola ভাবমূর্তি ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করেছো হিলিয়াম এটা আবার কি নতুন শুনেছি হিলাম এই শব্দটা আমি নতুন শুনলাম হিলাম ডিম্বন আভি হিলাম জানি না কি বলেন হ্যাঁ কিছু বলতে চাইলেন হাইলাম হ্যালো আচ্ছা ঠিক আছে ডিসিং বিবাহকে উদ্দেশ্য করে যে গানগুলো বলা হয় সেটাকে এপিথেলাম নিয়ম বলা হয় আচ্ছা ফাইন ভালো জিনিস জানলাম বিবাহ সংগীত রণ সংগীত বিবাহ তো এক প্রকার রণ তাই না বিবাহ এক প্রকার যুদ্ধ না হতে পারে দিল্লি কা লাড্ডু যে খেয়ে যে খায়গা ও পস্তায়গা যে নেই খায়গা ও ভি পস্তায়গা আমি এটা বলতে যাচ্ছিলাম বিবাহের সঙ্গীত মানে গীত গায় না বৈঠক কুসুম রানীর বিবাহ হইব এটা হচ্ছে হুমায়ুন আহমেদের গান হুমায়ুন আহমেদ এই টাইপের গান গুলো খুব ভালো ভালো লাগে সেটা কি আছে কি করতে হবে এ বনায় ফেলতে হবে শব্দটা আপনাদের জন্য আমি মানসিক দক্ষতা ক্লাস নেই তখন আমি কিন্তু প্রচুর ইউজ করি মানসিক দক্ষতায় একটা চ্যাপ্টার আছে যেখানে ভর কেন্দ্র ইউজ করতে হয় ভর কেন্দ্রকে ভর কেন্দ্রটাকে ফালক্রাম পয়েন্ট বলা হয় যে পয়েন্টটাকে কেন্দ্র করে চারদিকে ঘুরে এটাকে ফালক্রাম বলা হয় এটাকে বাংলায় বলা হয় উপস্তম্ভ এই ফালক্রাম শব্দটার বাংলাটা আমি আগেও জানতাম না আজকে শিখলাম ফালক্রাম শব্দের অর্থ হচ্ছে উপস্তম্ভ স্তম্ভ না বাট উপস্তম্ভ স্তম্ভ ঠিকই বাট সেই স্তম্ভের উপর একটা জিনিস এরকম আপ ডাউন করতে পারবে এটাকে বলে উপস্তম্ভ আর স্তম্ভের উপর যদি কোন একটা ফিক্স করে দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে রিয়েল স্তম্ভ ঘুরতে পারলে সেটাকে বলা হয় ফালক্রাম ফালক্রাম নিয়ে আমরা ভার্সিটি কি বলছি মজা করলাম চারটা বছর ফালক্রাম নিয়ে মজা করতে করতে চলে গেল ইঞ্জিনিয়ারিং করছে তো প্রতি ক্লাসে ফালক্রাম থাকতো আমাদের একটা ছেলে ছিল ফাজিল নাম বললাম না বন্ধু আর কি আমাদের ক্লাসমেট সে বলতো যেদিন আমরা প্রথম ফালক্রাম পড়লাম সেদিন এসে বলতেছে আমরা ভার্সিটি ক্যাম্পাসে বসে আসছি তো বললাম আমরা আড্ডা দিতেছি একটা মেয়ে হেঁটে যাচ্ছে সামনে দিয়ে 
পরিবর্তে কি হবে এ বসবে আবার যেমন দেখেন ক্রাইটেরিয়ন প্রল করার সময় ই এস হয়ে যেমন অর্থ কি বলেন তো থেসিস করেন না মাস্টার্স এর আলোচনা করা না 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 ডিসকাশন অর্থ আলোচনা টোটাল কি দেখেন লাস্টে আই এস ছিল বলেই এটাকে কি করা হয়েছে ই এস করে দেওয়া হয়েছে এরকম অনেক কিছু আছে যেমন ক্লাসরুম মনে রাখবেন যে লাস্টে আই থাকলে সেটা সিঙ্গুলার আই এস আর ই এস থাকলে সেটা টোরাল কনফিউজ না হওয়ার জন্য একটা টেকনিক শিখাই দেই মনে রাখবেন এস বাই এস যোগ করে টোরাল করা হয় তাই না নর্মাল রুলের সাথে মিল আছে এটা নর্মাল রুলে কি ছিল এস বাই এস যোগ করে প্রোডাল করা হয় জন্য ইএস থাকলে সেটা প্রোডাল লাস্টে ইউএস থাকলে প্রোডাল করার সময় কি করা হয় আই করা হয় ইউএস থাকলে প্রোডাল করার সময় ইউএস এর স্থলে সিম্পলি প্রাক্তন ছাত্র এলাম নাই বলে না ঢাকা ইউনিভার্সিটি এলাম নাই অ্যাসোসিয়েশন এলাম নাই মানে হচ্ছে কি বহু বছর হ্যাঁ আবার ফোকি থাকলে অনেক সময় ফোকাস এস দিয়েও এস এর সাথে ইয়েস যোগ করেও করা হয় বাট দুইটাই যদি অপশনে থাকে তাহলে আপনারা এই ফোকিটা দিবেন আই এটা যেটা দিবেন আই যেটা এই রুলসটা স্পেশাল রুলটা দিবেন আপনারা লোকাস সঞ্চার পথ লোকি স্টিমুলাস স্টিমুলি টার্মিনাস টার্মিনি সিলেবাস সিলেবি রেডিয়াস রেডি দেখেন আই কিন্তু দুইটা এই এই প্রথম আই হচ্ছে এই আই আর দ্বিতীয় আই হচ্ছে রুলের বহু বচনের আই জেনিয়াস জেনি আচ্ছা লাস্ট ইউ থাকলে কি করা হয় এক্স বা এস যোগ করা হয় বুড়োটা কোথায় বুড়ো এই যে বুড়ো প্রচুর আসে এটা পরীক্ষা এবং বহুল ব্যবহৃত হম বুড়ো অর্থ কি দপ্তর বিশেষ ধরনের দপ্তর বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত দপ্তর বুড়ো এক্সপোর্ট প্রমোশন বোরো ইপিবি বাংলাদেশে আছে না পিবিএস বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স আছে না বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো তো এই ব্যুরো কলকাতা ব্যুরো হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক সিআইডি কলকাতা কলকাতা ব্যুরো সিআইডি কলকাতা কলকাতায় গেলে কেন ভাই বাংলাদেশে থাকে না তাই বলি আচ্ছা ব্যুরোর লাস্টে কি করা হয় একটা এক্স যোগ করা হয় অথবা অনেক সময় सिंपली এস যোগ করা হয় আচ্ছা যেমন দেখেন ভার্টিব্রা কসরুকা এটা লাস্টে ই যোগ করলে হয় ভার্টিব্রাই উচ্চারণটা কিন্তু ভার্টিব্রা সেম থাকবে ই উচ্চারণ হবে না আবার অনেক সময় 
একটা যোগ করা হয় ভার্টিব্রাটা ক্রোমোনেমা ক্রোমোনেমাটা ক্রোমোনেমা ছোটবেলা এই ক্রোমোসোমের একটা অংশ করেছিলাম ক্রোমোনেমার বহুবচন কি ক্রোমোনেমাটা ভার্টিব্রা বহুবচন কি ভার্টিব্রাটা नाम सुने स्थूलता निर्देश करडीमासडेक्स नाम सुने सूचीपत नूचक देहर ओजन सूचक स्थूलतार सूचक बडीमास इंडेक्स बीएमआई इंडेक्स तो सूचक है सूचीपत्र निर्घंट बद दिल अच्छा बोलें तो वार्ड लिखब अपना चिंता कर भेबे बोलेंटल ठीक है मनोज जिज्ञेस कर लो शिखल शुरू कर शांति समूह ग्रहण करो एरक नहीं इनफरमेशन उन 
কোনটাই অন্য ধরনের নাউন না অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনগুলো ম্যাক্সিমাম সব সময় সিঙ্গুলার হয় ইমোশন বহুবচন হয় ইমোশনস কখনো শুনেছেন নাই অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন যেগুলো সেগুলো সব সময় সিঙ্গুলার নম্বরই হয় আচ্ছা এয়ারক্রাফট ব্রেস ব্যারেজ এগুলো কি বলছে এগুলো আর সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল একই দুইও দুই ভাবে ব্যবহৃত হয় এটা কি লিখছে ইনার ইজ অর্থ কি ইনার ইজ মেবি টাইপিং মিস্টেক এটা বাদ দিলাম ভুল ঠিকানা হচ্ছে না শেখানো ভালো এটা কম শিখলে অসুবিধা নাই আচ্ছা এয়ারক্রাফট ব্রেস ব্যারাজ কপস ডাইস ডিয়ার ডজেন গ্যালোস গ্রোস হেডকোয়ার্টার্স হর্স পাওয়ার 100 হর্স পাওয়ার কি বুঝেন ঘোড়ার শক্তি এটা কি আবার কি ঘোড়ার ঘোড়ার শক্তি মনে করেন না नम्बर जन्मगत भाविटेंटलि मालामाल गृहपाल चिन्ह बहन करवाहिक सम्पर्क जीवन की मृत्यु स्वाधीन पुरुष স্বাধীন যুবকদের দাফন কাফনের এই অনুষ্ঠানকে নাপচাল বলা হয় এটা গান আছে না যে জনতা জনার্গণ শুনে হবেন বড় ভীত পুরুষ মানুষ দুই প্রকার জীবিত বিবাহিত এই জীবিত পুরুষদেরকে বিবাহিত করার করে হত্যা করার যে অনুষ্ঠান এটাকে নাপচাল বলা হয় পোলট্রি বহুবচন এটা কোনো সিঙ্গুলার নাম্বার নাই বলছি আচ্ছা ঠিক আছে পরেরটাতে যাই সংখ্যা বর্ণ প্রতীক এগুলোর শেষে অ্যাপোস্ট্রোফি এস যুগের প্রলয় নম্বর করা যায় যেমন বি এস আই এস এগুলো কি এগুলো ফালতু জিনিস এগুলো আসে না পরীক্ষায় আচ্ছা বি এ কি বুঝছ তো ব্যাচেলর অফ আর্ট কতগুলো কম্পাউন্ড নাউন আছে এগুলোর সাথে এস যুগের প্রলয় করা হয় যেমন 
ও আচ্ছা কম্পাউন্ড নাউন যেগুলো কম্পাউন্ড নাউন বুঝেন তো দুইটা তিনটা ওয়ার্ড একাধিক ওয়ার্ড মিলে যে একটা নাউন হয় যেমন ব্রাদার ইন ল একটা শব্দ একজন ব্যক্তি ব্রাদার ইন ল মানে শালা একটাই শব্দ বাট শব্দটাতে কিন্তু তিনটা জিনিস তিনটা পার্ট মিলে একটা শব্দ হয়েছে এই ক্ষেত্রে কি করতে হয় এই ব্রাদার ইন লোয়ের মধ্যে মূল শব্দটা কি বলেন তো মূল শব্দটা কিন্তু ব্রাদার ভাই আইনের ভাই হোক আর মায়ের পেটের ভাই হোক আর কাল তো খালা তো ভাই হোক আর তাল তো ভাই হোক ভাই তো নাকি মূল জিনিসটা কি সেটা তো ভাই তো ভাই যেহেতু মূল শব্দটা যেহেতু ভাই সেহেতু ভাইয়ের লাস্টে এস যোগ করে এটাকে পুরাল কঠা হবে কেউ আবার এটাকে লয়ের শেষে এস যোগ করে লস ব্রাদার ইন লস এরকম ভাবেন না মূল শব্দ দেখেন কি বলছে প্রধান অংশ প্রধান অংশ কি প্রধান অংশ হচ্ছে ভাই এই জন্য ভাইয়ের শেষে এস লাগাইতে হবে ব্রাদার্স ইন ল ফাদার্স ইন ল মেডস সার্ভেন্ট না এখানে আবার সার্ভেন্ট বলেন এই যে মেড সার্ভেন্ট যে কি মেড সার্ভেন্ট মানে কি মেড মানে অবিবাহিতা নারী বাংলা শব্দ শিখাচ্ছি এই জন্য বলছি নাহলে চাকরানি শব্দটা ইউজ করা আমাদের সমাজে নিষিদ্ধ তো এখন মেড সার্ভেন্ট এখানে মূল শব্দটা কি ধরেন আপনার ঘরের সেবিকা আসলো আপনি তাকে কি বলবেন তাকে কি মহিলা বলবেন নাকি কাজের মহিলা বলবেন চাকরানি বলবেন মূলত সে সার্ভেন্ট পরে হচ্ছে তার কেমন সার্ভেন্ট সে কি ব্যাচেলর সার্ভেন্ট নাকি মেড সার্ভেন্ট নাকি ম্যাড সার্ভেন্ট নাকি অ্যাবনর্মাল সার্ভেন্ট এটা পরের কথা বাট মূলত তো সে কি মূলত সে হলো সার্ভেন্ট তো এটাকে যেহেতু মূল শব্দ যেহেতু সার্ভেন্ট এখানে মেড সার্ভেন্ট বললে হবে না এটা মেড সার্ভেন্ট বলতে হবে আমরা যারা সিভিল সার্ভেন্ট হম মেড সার্ভেন্ট আসে থাকুক আমরা मिलिटारी सार्वेंट जनगण प्रत्येक फुलफुल परीक्षा दीब अपना चोख बंद कर पढ़ते हैं ना चोख कान खोला रखे पढ़ते हैं विचार करते शुक्रवार दिन परीक्षा पड़े <laughs> 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 হ্যালো 
জি স্যার স্যার একটা প্রবলেম পড়েছে সেটা হলো গুগল ফর্মে নাম্বার এন্ট্রি দিতে পারতেছি না মানে গুগল ফর্মে ঢুকতেই পারতেছি না যতবার ঢুকতে যাই বের করে দিচ্ছে বারবারই সবারই কি কি অবস্থা না শুধু তোমার 